de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Amen. Christ vin anbu engalai neriki evagrade. Car l'amour de Christ nous presse. Christ vin anbu engalai neriki evagrade. Car l'amour de Christ nous presse. Christ vin anbu engalai neriki evagrade. Car l'amour de Christ நான்படியாக c'est ainsi que j'ai médité. Tous les cœurs de tous les chrétiens actuellement. Tous les hommes qui se disent chrétiens doivent être pressés par l'amour de Christ. Il doit être dans l'abondance de l'amour de Christ. Du commencement jusqu'à la fin de leur vie, ils doivent être pressés par l'amour de Christ. Chers saints enfants de Dieu, que signifie être pressé par l'amour Je vais donner quelques exemples afin que vous puissiez comprendre. Si nous prenons l'exemple de. On, on demande de presser. Ah, mais, euh, ah, ah, si vous, vous prenez l'exemple de la NASA qui envoie des fusées dans l'espace. Ah, Ils envoient des satellites. Lorsque les fusées décollent à plusieurs kilomètres au loin, que font-ils pour les faire décoller Ils assemblent des produits chimiques et au moment donné, ils font décoller la fusée. Et la fusée décolle, si vous voyez, vous pouvez voir que le feu continue à brûler. Et avec la combustion de ce, de ce produit chimique, la, la fusée décolle. Elle va bien loin. Plusieurs kilomètres au loin. Elle va au, au lieu destiné. Chers saints enfants de Dieu, si nous prenons l'exemple des avions ou des voyageurs, le, le, cet avion pèse un, euh, de nombreux kilos, mais décolle quand même dans l'air. Et au moment où il est décollé, il y a de nombreux combustibles comme, comme le kérosène et il est brûlé pour le faire décoller l'avion. Il va au loin, de nombreux kilomètres au loin. Chers enfants de Dieu, c'est ainsi que j'ai médité la parole de Dieu lorsque j'ai lu. David a chrétien dans ce monde doit être rempli de l'amour de Christ. Il doit être par cet amour. Que il y a quelque chose qui nous presse. Il ne nous laisse pas tranquille. Il nous pousse. Cette chose nous presse. Qu'est-ce que cette chose C'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Ce n'est pas ma colère qui me pousse. Ce n'est pas ma nature qui me pousse. Ce n'est pas ma décision qui me pousse. Ce ne sont pas les caractères qui sont en moi qui me poussent. Mais il y a quelque chose qui me pousse. Il y a quelque chose qui me fait évoluer. Qu'est-ce que cette chose C'est l'amour de Dieu. Donc cet homme doit être rempli de l'amour de Dieu. Avant qu'un avion ou une fusée décolle de ce monde, 
combustible est en train de brûler pour le faire décoller. Ah, il y a des gens qui ont été en train de se faire décoller. Il y a des gens qui ont été en train de se faire décoller. Donc l'homme doit être rempli par l'amour de Dieu, il doit brûler par l'amour de Dieu pour le faire décoller. C'est cela, la vie chrétienne. C'est ça, le ministère chrétien. C'est cela, le, la, la, le signe de la victoire de Christ. Paul, que dit Paul L'amour de Christ nous presse. Il nous presse. Vous n'avez pas besoin de prendre ce verset. Juge 13, 25. Vous n'avez pas besoin de L'Éternel a béni Samson, il l'a oint. Et le Saint-Esprit était en lui. Et que fait ce Saint-Esprit maintenant il l'emmena, il ah, le pressa. Il le pressa pour qu'il puisse combattre les Philistins. Et parce que l'Éternel l'a pressé, il part combattre les Philistins. Chers saints enfants de Dieu, vous qui venez une vie chrétienne, nous devons être remplis par l'amour de Christ. Et nous devons être pressés par cet amour. Amen. Lucas, si vous regardez Luc 2, la Bible, 27, Bible dit Simeon a été emporté par l'Esprit dans le temple de Dieu. Il n'est pas venu comme, parce qu'il le voulait. Il n'allait pas parce qu'il était habitué à aller tous les dimanches. Ce jour-là, c'était spécial. Ce jour-là, le Saint-Esprit l'a emmené. La Bible dit c'était un an avancé en âge. Il attendait le jour de sa mort. Et il devait voir Christ avant sa mort. Aujourd'hui, le Saint-Esprit fait ressentir. Ah, Maintenant, il fait ressentir. Va au temple de Dieu. Il aurait pu travailler à ce jour-là. Il aurait pu dormir après avoir mangé. Mais il y a quelque chose qui le pousse à agir. Il y a quelque chose en lui qui pousse à agir. Son cœur lui dit, ce, sa nature lui dit, va dans le temple de Dieu. Donc il a été averti par l'Esprit. Il est rentré dans le temple de Dieu. Il a vu Christ. Il a glorifié le Seigneur. Il a continué sa course avec Christ. Chers enfants de Dieu, nous ne devons être pressés par l'amour de Christ Ce ne sont pas vos décisions. Ce ne sont pas vos caractères. Ce ne sont pas vos natures. Mais vous devez tous être pressés par l'amour de Christ. C'est cela qui est agréable au Seigneur. Un autre verset dit Hébreu 10, 24 Que dit l'homme de Dieu Afin que nous soyons ressentis par l'amour et les bonnes œuvres. Que dit le serviteur de Dieu Afin que nous puissions ressentir l'amour et les bonnes œuvres. Si nous lisons le verset 25, nous ne devons pas abandonner notre assemblée. Lorsque quelqu'un participe à l'Assemblée de Dieu, il peut ainsi être excité par l'amour et les bonnes œuvres. Le Seigneur de Dieu dit, lisons le verset 25, « N'abandonnons pas notre Assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. » Pourquoi est-ce que nous ne devons pas l'abandonner Je vais dire le verset 25, Verset précédent. Pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Wow, Seigneur, glorifions son nom. Pourquoi est-ce que nous sommes venus ici Lorsque nous venons ici, que nous pouvons être 
அதுக்கு ஊழியக்காரன் எழுதி வைத்திருக்கிறார் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் ஆறாவது வசனத்தில் என் மகனே கத்தருடைய சிட்சையை அற்பமாக எண்ணாத யாரை அவர் நேசிக்கிறாரோ அவனை சிட்சித்து தன்னிடத்தில் சேர்த்துக் கொள்ளுகிறார் ஒன்றை வாசித்து பாருங்க என்றால் கோபமாகவும் இருக்க வாய்ப்புண்டு S'il était, il aurait été écrit, il est aussi amour, il est peut-être aussi colère. Anna, Mais non, il n'est pas écrit ainsi. Mais la Bible dit clairement, l'éternel est amour. L'éternel vous aime tous. L'éternel que j'adore est un Dieu d'amour. Si Lorsque je vais vers le Seigneur, que je lui demande, Seigneur, remplis-moi un peu de ton amour, l'Éternel me remplira de son amour. C'est pourquoi Saint Paul dit Romains chapitre 5. Lisez un peu ce verset. Verset 5, chapitre 5. Mêlum namaku arla patirukre parusutta aviyanavar mula mai devanudi anbu namudi yiridi angalila uta patirukre. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint Esprit qui nous a été donné. Alleluia. Alleluia. Apa parusutta aviyanavar mula mai deva anbu namudi yiridi angalila uta patirukre. Donc à travers le Saint Esprit, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Apa wovar naali ningal andavare umudi anbinal enai nerapum. Donc chaque jour vous devez demander Seigneur remplis moi de ton amour. ஏன்ரிங்க <laughs> 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 சரியாக <laughs> நீங்களும் <laughs> கடவுள் <laughs> 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 
Si vous n'êtes pas pressé par, par cet amour ou poussé par cet amour, quoi que vous fassiez en grand, peut-être que vous attendiez une couronne après avoir fait un tel acte. L'Éternel dira, mais moi je ne te connais pas. La Bible le dit clairement. C'est pourquoi, chers enfants de Dieu, je vous dis clairement. Écoutez attentivement la parole qui vous est dit aujourd'hui. Nous avons besoin d'être remplis par l'amour de Dieu. Et cet amour nous poussera. Et à travers cela, nous menons une vie chrétienne. Même si vous donnez votre offrande, même si vous donnez votre dîme, même si vous faites, vous faites un ministère, même si vous faites du piano avec votre expérience de pianiste, même si vous faites de la musique, ding dong, ding dong. Ah, ne faites pas par l'expérience que vous avez. Mais faites avec l'amour de Dieu qui vous pousse à le faire. Combien de personnes disent Amen? Excuse-moi, ma chère sœur. La, la sœur était assise là-bas, mais c'est moi qui l'ai amené, qui l'ai amené ici. Tu n'es pas pour parler ainsi. Excuse-moi. Là, vous dites que ce n'est pas grave, mais après, vous allez le faire, vous allez le mettre sur Facebook. L'éternel est bon. Christ, vous n'êtes pas bien, n'êtes pas là, vous allez là-dedans. Nous devons faire le ministère de Dieu avec l'amour de Dieu qui nous pousse. Après, vous devez faire le ministère de Dieu qui nous pousse. Après, vous devez faire le ministère de Dieu qui nous pousse. Après, vous devez faire le ministère de Dieu qui nous pousse. Après, vous devez faire le ministère de Dieu qui nous pousse. Après, vous devez faire le ministère de Dieu qui nous pousse. Après, vous devez faire le ministère de Dieu qui nous pousse. Après, vous devez faire le ministère de Dieu qui nous pousse. Après, vous devez faire le ministère de Dieu qui nous pousse. Après, vous devez faire le ministère de Dieu qui nous pousse. Après, vous devez faire le ministère de Dieu qui nous pousse. Après, vous devez faire le ministère de Dieu qui nous pousse. Après, vous devez faire le ministère de Dieu qui nous pousse. Après, vous devez faire le ministère de Dieu qui nous pousse. Après, vous devez faire le ministère de Dieu qui nous pousse. Après, vous devez faire le ministère de Dieu qui nous pousse. Après, vous devez faire le ministère de Dieu qui nous pousse. Après, vous devez faire le ministère de Dieu qui nous pousse. Après, vous devez faire le ministère de Dieu qui nous pousse. Après, vous devez faire le si vous demandez au Seigneur, Seigneur, je t'ai tant donné ce mois, je ne sais pas. C'est pourquoi, chers saints enfants de Dieu, je vous dis. Lorsque vous mettez la dîme dans l'offrande, vous devez faire avec l'amour de Dieu qui vous pousse à le faire. Si vous ne le faites pas par cet amour, c'est comme si c'était l'argent qui était tombé dans la rue. Pourquoi est-ce que le pasteur parle ainsi Avant de donner votre offrande ou votre dîme, cet amour doit, être rempli, doit remplir votre cœur. Comme les personnes disent Amen. Parce que sans l'amour de Christ, quoi que vous fassiez, ce ne sera pas accepté par le Seigneur. Et prêtez attention à moi. Si vous regardez Apocalypse chapitre 2 et les deux premiers versets, il est écrit à l'église d'Éphèse. Et dans le verset 7, il est écrit à l'église d'Éphèse. Il est écrit à l'église d'Éphèse. Voici ce que l'Esprit dit à l'église d'Éphèse. Il est écrit à l'église d'Éphèse. Apocalypse chapitre 2. La Bible dit, je vais lire. Amen. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Et voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Apocalypse chapitre 2. Je Regardez, chers enfants de Dieu, il y a tant de persévérance. 
பிரயாசங்களுக்கு பின்னால அன்பின் உந்துதல் கிடையாது பண்ணி போடுவேன் விட்டுட்டு போயிட்டீங்க La semaine dernière toutes les personnes ont quitté sans balayer. Adila irundhu theriyudhu irudhiyathila anbu illa. Et je vois avec votre action que vous n'avez pas d'amour dans votre cœur. Anbu irundhirundha nichiyama balaye thedi poi kooti eduthu nandu kooti irukku. Si vous avez eu de l'amour en vous certainement vous auriez pris le balai que vous auriez balayé l'église la semaine dernière. Anbu irundhi chanda kuppigal inge irundhalum balai kurukka kidandhalum kadandu veeta odum. S'il y avait de l'amour en vous, est-ce que vous auriez laissé toute la poussière au milieu de vous et Enne, le balai vous l'aurait franchi Enne, sans rien balai, faire balai pandrandalum, anbin. ஒரு <laughs> par ailleurs vous le faites par par votre propre force vous le faites par votre propre nature et l'éternel ne le fait pas vous le faites par votre propre nature et l'éternel ne le fait pas ஒன்றும் <laughs> பாஸ்டர் பாஸ்டர் மூலமா கத்தர் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் சே போர் சொல்லா கோ லெட்டர்னல் பால் அ ட்ராவல் தி பாஸ்டர் இந்த திருவிருந்த எனக்கும் உங்களுக்கும் இயேசு கொடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவர் கோ லெட்டர்னல் நு டன் செட் சன் சென் வேதம் சொல்லுகிறது தி பைபிளோஜி ஆமென் அவர் இந்த இந்த கிருகியை செய்து முடித்துட்டு என்னிடத்தில் அன்பு கூர் இல்ல என்னிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து விட்டு தான் இந்த கிருகியை அவர் செய்து முடித்திருக்கிறார் தி பாஸ்டர் செட் ஆஃப் சன்ஸ் அவர் ஏமே ஆபரவா பட் ஹி ஹட் அபவுட் ஏமே அவன் தட் கம்ப்ளீட் செட் ஆஃப் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் முதலாவது அதிகார ஆறாவது வசனத்தை வாசித்து பாருங்கள் ஊழியக்காரன் இப்படி சொல்லுகிறார் நம்மிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து நம்முடைய பாவங்களற நம்மை கழுவினார் கத்தருடைய பிள்ளைகளை நல்லா கவனிங்க நம்முடைய பாவங்களை எல்லாம் கழுவிட்டு நம்மிடத்தில் அன்பு கூறு அல்ல நாம் பாவிகளாக இருக்கைக்குள்ள எங்களிடத்தில் அன்பு கூர்ந்துட்டு தான் அவர் அன்பின் ஏவுதலினால் இதை avoir saidu mudita. Nous avons d'abord délivré de nos péchés par son sang et après nous aimer. Non, il nous a d'abord aimé et après nous a délivré de son sang, il a été poussé par l'amour. Pasteur enna solugira? Que dit pasteur? Inda Paul solugira? Paul dit. Rendu apostle nadapadi manichukolunga rendu korindiyar 5 14 la Christuvinudaiya anbu ennai nerukki evugirathu. De Corinthiens 5 14 dit l'amour de Christ ne me presse. Adakku mudalla manidhargal mela vaitha kadavulinudaiya anbu avar அவர்கள் இந்த சிலுவை மரணம் என்கிற அந்த சூழ்நிலைக்குள்ள இயேசு தள்ளப்பட்டார் அவக் லப்பி தி செட் அமோர் ஜெசுஸ் கிறிஸ்து ஐ டே புஷ் பை லா மார் சோ லா கிரோ அப்ப இயேசு இந்த திருப்பந்தியை எனக்கு ஆயத்தப்படுத்தி தந்திருக்கிறதுனுடைய பின் உந்துதல் என்னவென்றால் டோக் போக்வா கேல் இஸ் தி பட் ஃபார் தி ஃபேக்ட் ஹி நஸ் ஆ பிரேப்பரே லா சன்ட் சென் அன்பின் ஏவுதல் பாஸ்கில் ஐ டே புஷ் சத்தமா ஆமென் சொல்லுங்க 
Amen. C'est pourquoi Apocalypse chapitre 1 verset 6 dit à celui qui nous aime et après cela qui nous a délivré par notre pays, il nous a délivré de nos péchés. Avant d'agir, il y a de l'amour. Avant qu'il agisse, il y a de l'amour en abondance en lui. Et Apocalypse chapitre 2, verset 2-3, nous pouvons voir qu'il y avait plus d'œuvres que d'amour. Je ne veux pas de ces œuvres. D'abord aime et après tu agiras. Combien de personnes nous amènent D'abord le Seigneur nous a aimé, après il est parti sur la croix pour nos péchés. La Bible dit. Amen. Épître aux Romains, chapitre 5, verset 8. Christ Parce que Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Parce que Dieu nous aime tant. Il y a un amour en abondance. Parce que l'amour l'a pressé, parce que l'amour l'a excité, l'amour l'a, l'a poussé, il l'a emmené son fils vers la croix. Chers saints enfants de Dieu, il y avait une famille avec moi. C'est pour vous expliquer que je vous raconte ce point. Ils étaient 5-6 ans avec moi. J'ai demandé, frère, prenez le micro, priez. Faites des chants. Je vous donne quelques personnes à diriger. Conduisez-les, frère. J'ai toujours essayé d'encourager ce frère. Faites, frère, je vous encourage. Je collabore avec vous. Mais je n'ai pas pu les satisfaire. Et d'un coup, si je regarde... Un jour, ce frère m'a contacté au téléphone. Pasteur, Pasteur, qu'est-ce que nous pouvons faire en étant sur place Nous devons grandir en Christ. Nous devons marcher avec Christ. Nous devons construire le royaume de Dieu pour Christ. Si nous continuons à rester avec vous, nous ne pouvons pas le faire. C'est pourquoi nous avons pris une solution. Et c'était triste pour moi. Pourquoi est-ce que quelqu'un a montré ce combat Pourquoi euh, a quelqu'un a pris cette, cor- cette corne Cette corne, cette corne, elle était là sans être utilisée pendant 5 ans. Je me demande qui a soufflé de cette corne. Lorsque j'ai cherché et analysé, je vous dis qui a soufflé de cette corne. Il y a le, le mari de la sœur de la femme de, du frère de la femme qui va être dans une autre église. C'est ainsi que je vais faire la prédication des armées. Je vais ramener la mentalité de toutes les personnes devant tout le monde et je vais faire la prédication. Et après cela, lorsque j'ai vu cette famille, j'ai vu qu'il y avait un cheval roux, un cheval grisâtre, et de sa bouche est sorti des grenouilles. Lorsque je continue à parler de, ce, de la sorte, vous continuez à partir sans rien comprendre. Il y a de nombreuses personnes qui sont déjà au ciel. Lorsque je vous dis qu'il y a un cheval grisâtre qui, qui est descendu, vous ne comprendrez pas. Lorsque je parle ainsi, vous comprendrez. Et prêtez attention. Nous devons grandir, nous devons construire le royaume de Dieu, nous devons marcher avec Christ. Jusqu'à présent, moi j'ai donné le micro, je les ai encouragés de toutes parts. Ils n'ont pas voulu le faire, ils n'ont pas pu le faire, ils ne sont pas consacrés à le faire. 
Mais aujourd'hui, ils disent, moi, je veux faire, frère. Lorsque j'ai demandé pourquoi, le mari de sa sœur a pris le micro dans une autre église. Maintenant, le, 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 le mari de la jeune sœur doit aussi prendre le micro. Donc, il y a quelque chose qui leur pousse derrière, mais qu'est-ce qui les pousse Qu'est-ce qui les pousse à agir Est-ce que c'est l'amour de Dieu qui pousse derrière eux ou bien est-ce que c'est la jalousie qui pousse Et derrière nous Ce n'est pas la jalousie qui doit nous pousser à agir. Ce n'est pas l'excitation qui doit nous pousser à le faire. Ce n'est pas la colère. Ce n'est pas l'amertume qui doit nous pousser à agir. Mais c'est l'amour de Christ qui doit nous pousser à agir. Hein? Acclamons le Seigneur à glorifier son nom. Oh, regardez, sœur Marina fait la traduction. Regarde, moi je vais faire, je vais, je vais me disputer avec Pasteur pour que toi aussi tu fasses la traduction. Regardez, Pasteur ne me donne pas de service. Regardez, lorsqu'il s'agit de Marina, regardez, il lui donne tant de services à faire. Et moi je vous demande, est-ce que c'est l'amour qui vous pousse à agir ou bien c'est la jalousie Il y a peu d'églises qui prêchent ainsi. Le caractère qui vous pousse à agir, qu'est-ce que ce caractère Vous avez une envie de, vous, de, de monter sur l'autel, faire la prédication, prendre le micro et se présenter devant tout le monde. D'où vient cette envie de le faire Est-ce que cette envie vous vient de la jalousie ou bien de l'amertume Est-ce que c'est seulement elle qui veut le faire moi aussi, je ne veux pas. Non, ne désirez pas ainsi. Vous devez être excité par l'amour. Par l'amour, vous devez Christ être excité. L'amour de Christ doit vous pousser. Et c'est le ministère qui émane de cet amour qui doit être glorifié par le Seigneur. Combien de personnes disent Amen C'est cela qui est agréable au Seigneur. Et tous les ministères qui sont euh, faits par l'amour de Dieu sont euh, énumérés par le Seigneur. Le Seigneur va dans le jardin de Gethsemane. Il est en train de prier. Père, si c'est ta volonté que cette coupe s'écarte de moi. Le père a écouté, il faisait comme s'il n'a rien entendu. De nombreuses personnes disent ainsi, je ne sais pas si ma prière est écoutée, entendue ou non. La prière de Jésus n'a pas été entendue. Jésus, euh, le, le Père écoute, Padil mais il ne répond pas. Jésus-Christ prie trois fois. Maintenant, il se retourne. Et moi, je suis dans le jardin de Gethsemane. Il voit ma vie. Il voit mon visage. Vous avez sûrement dû voir dans des vidéos. Il voit Tout comme une grosse vipère va en, euh, enrouler. Euh, un animal pour l'engloutir. Satan m'a enveloppé. Le péché m'a lié. La malédiction m'a rempli. Si je meurs, j'irai en enfer. Maintenant, Jésus-Christ prie. Père, si c'est ta volonté que cette coupe s'écarte de moi. Maintenant, il se retourne. Il me regarde par l'amour qu'il porte envers moi, parce qu'il m'a aimé, parce qu'il a été poussé par l'amour, parce qu'il a été excité par l'amour. Il s'est consacré à la mort sur la croix et il a gagné mon âme. Chers saints enfants de Dieu, il ne va pas gagner simplement. 
C'est parce qu'il a aimé qu'il a agi pour moi. Troisième point. Amen. Saint Paul dit. L'amour de Christ me presse. Prenez avec moi. Chapitre Romain. Chapitre 8. Verset 35. Paul avant d'écrire, Paul dit une phrase. À cause de toi, à cause de toi, je suis sans cesse emmené comme une brebis menée à la boucherie. De qui parle-t-il, Paul Il parle de Jésus. À cause de toi, Père. À cause de toi, Père. Tout cela va se produire pour moi. Mais je suis prêt à subir. Je, suis, je me suis préparé. La raison c'est. C'est l'amour qui, qui est en moi qui me pousse à agir pour subir toutes ces conséquences. Si nous sommes remplis, si nous avons l'abondance de l'amour de Christ en nous, toutes les tribulations qui viennent à cause de Christ, nous pouvons les subir. Jésus-Christ a subi toutes les tribulations pour nous. La Bible dit, à cause de nous, à cause de nous, lui, lui a souffert. Avant de souffrir, pourquoi est-ce qu'il a, il a souffert à cause de nous À cause de l'amour qu'il a porté envers nous. Et cet amour l'a poussé, l'a pressé. Maintenant, il va subir les tribulations. Il regarde toutes les tribulations à venir. Il regarde toutes les personnes qui vont l'humilier. Toutes les personnes qui vont frapper à sa tête. Toutes les personnes qui vont lui cracher dessus. Toutes les personnes qui vont le frapper, dépouiller ses vêtements. Cependant, il s'est consacré. La raison c'est que l'amour qu'il a porté envers nous l'a poussé à agir et à subir toutes les tribulations pour nous. Vous et moi, nous devons être remplis par l'amour de Christ. Nous pouvons subir facilement toutes les tribulations qui émanent de Christ. Nous pouvons Christ. Nous pouvons toutes les personnes qui n'ont pas l'amour de Christ en eux, il y a toujours des murmures qui sortent de leur bouche. Je le répète à nouveau. Tout homme qui n'est pas rempli par l'amour de Christ est toujours en train de murmurer. La raison c'est qu'il n'y a pas d'amour de Christ. En Mais tout homme qui est rempli par l'amour de Christ. Christ il acceptera avec joie toutes les tribulations qui viennent à cause de Christ. Paul dit L'amour de Christ nous presse. Si nous regardons 2 Corinthiens chapitre 5 verset 13. Paul Verset 13. Amen. Je vais lire. 2 Corinthiens chapitre 5. Dans le verset 13, Paul dit En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Et après avoir prononcé cette parole, il dit, l'amour de Dieu nous presse. Vous connaissez le niveau d'étude de Paul. 
இந்த இடத்துல இருக்கிற எல்லாரையும் விட avant nalla padicha gnanam ullavan comparé à toutes les personnes qui sont ici même et qui avons étudié il, il a bien fait des études plus supérieures inda paul solugirar paul ji nanga paithiyama irukroma est-ce que nous sommes hors de sens ungoda paarvaiki nanga pissu maadri paithiyama irukroma est-ce que nous sommes fous à votre regard adutha vasanathila solra apdiye irukatu okay qu'il en soit ainsi il le dit au prochain verset enakku adha patti kavala illa je ne me soucie pas de ce point நீங்க என்ன எவ்வளவு அசிங்கமாய் அவமானமாய் கீழ்த்தரமா நினைச்ச கவலை இல்ல சி வும் ரபேசே வும் ஹியுமிலியே ஜ நான் சுசி பாயிண்ட் அத நான் சந்தோஷமா ஏற்று கொள்ளுகிறேன் அக்செப்ட் அவேக் ஜுவா காரணம் லா ரேசன் சே கிறிஸ்துவின் அன்பு என்னை நெருக்கி ஏவுகிறது லவோர் தி கிறிஸ்ட் கி மீ பிரஸ் எத்தர பேர் ஆமே சொல்றீங்க கமே பர்சன் இஸ் ஆமே கிறிஸ்துவின் அன்பினால் நெருக்கி ஏவப்படுகிறவன் toutes les personnes qui sont euh, excitées par l'amour de Christ Christ nimittam varugira avamanangalai ella kandukave maatan satthamame solunga même pas de toutes les émulations satthamame solunga émulations qui viennent à cause de Christ Christuvin anbu nal nirappa padadavan toutes les personnes qui sont pas remplies par l'amour de Avanda Dieu avanta vai eppolude murumurthukonde ya sabuche toujours en train de murmurer na mudikka pogiren priyamana avanga bientôt finir enakku ungalkum Christuvin anbu theva Pour vous et pour moi nous avons besoin de l'amour de Dieu. Christuvin anbu illama ni edhu seiyakuda. Sans amour de Dieu nous ne pouvons rien faire. Ellarum elundirupo. Ai varuma aashirvadam adhi devani aashirvadam